Добрый день, уважаемые друзья. Ну вот мы приходим к первой лекции, которая называется «Заявление о доверии суду и допуске к участию в процессе». Ну, сначала я хочу выразить огромную благодарность Чебаковой Елене Валерьевне, которая проживает в Красноярском крае в городе Лисосибирске. Она предоставила по моей просьбе весь вот этот материал для работы в суде уже в готовом виде. Осталось его только под каждый случай заточить. Ну вот я маленько отредактировал кое-что, добавил там и сделал такие вот заявления, ходатайства, которые применимы для всех. Ну там уже вы сами сможете там поменять, в какой суд вы подаете. И там подобные вещи. Сейчас я просто сделаю демонстрацию экрана, буду зачитывать вслух, для того, чтобы кто-то мог на слух воспринимать информацию, кто-то зрительно читал, то есть будет документ зрительно отражен. Вся информация на весь пакет документов, ссылка на Google Диск находится под видеороликом. И ссылка на следующий видеоролик в конце ролика будет прямо на экране, то есть нажмете перейти на следующий видеоролик. Все э, материалы структурированы, то есть от начала процесса судебного и до его завершения. И промежуточные там какие-либо спорные вопросы, возникающие на судебном заседании. То есть поэтому используя этот материал, вы сможете самостоятельно защитить свои права в любом судебном заседании. Ну, давайте переходим к документу. Вот так документ оформлен, то есть герб Российской Федерации, настоящий российский герб, никакого временного правительства, который у нас на деньгах изображен герб. И сразу же дается пояснение для судьи, для безграмотного кто такой гражданин? Гражданин – это равноправный субъект Российской Федерации, обладающий властными и распорядительными полномочиями, осуществляющий непосредственное управление делами государства, контроль, исполнение, поддержание и обеспечение законности и конституционного правопорядка. И пишите свою фамилию, имя, отчество. То есть это вот такая шапка во всех заявлениях и ходатайствах должна присутствовать. Ниже указываете свой адрес и номер телефона. И следующие статьи, из выдержки из Конституции. Статус гражданина Российской Федерации как равноправного субъекта Российской Федерации признан постановлением Конституционного суда Российской Федерации номер 19П от 18 июля 2012 года. Документ действующий. Статья 3, часть 2 Конституции Российской Федерации. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Прошу обратить ваше внимание, что любой человек осуществляет свою власть непосредственно через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Это говорит о том, что... Все суды, прокуроры, полиция, администрация, депутаты, любые муниципальные учреждения, они осуществляют власть народа. Соответственно, должны подчиняться воле и мнению народа и помогать просто реализовывать народу свое право. На самом деле, вы сами знаете, в действительности ну, очень много противоречий по этому поводу. И следующее, еще что хотелось добавить, то что каждый человек, занимаясь бизнесом или физическим трудом, отчисляет налоги, то есть со своего труда, для того, чтобы платить чиновникам, вот этим всем муниципальщикам. Соответственно, то есть мы им даем зарплату, своими деньгами платим. Вы должны это осознавать и понимать, когда вы отстаиваете свои интересы. И вести себя так, что судья, прокурор, он как бы нанятый, в кавычках нанятый вами, должностное лицо. 
Статья 32, часть 1 Конституции Российской Федерации. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих представителей. Опять же, вот еще одна статья, которая говорит, что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства. То есть, соответственно, мы можем, мы можем вносить какие-то свои, ну, не знаю, там, идеи, какие-то мысли свои вносить в развитие города, села, поселка, вообще в социум в наш, через муниципальные учреждения, через суды, прокуратуру, администрацию и налоговую инспекцию, там и других, пенсионный фонд. То есть непосредственно сами граждане имеют полное право. Так и через своих представителей. Ну, представителем может быть любой человек, с которым вы заключили э, доверенность нотариально. Статья 18 Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. То есть, право и, права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. То есть любого человека, даже если человека не нагородний с другого государства, то это тоже к нему относится, потому что ну, любого человека и гражданина права его являются непосредственно действующими. То есть никто вас не обделял в праве быть человеком и гражданином. Они определяют смысл эти права. Содержание и применение законов деятельной законодательной и исполнительной власти местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. То есть вот эти права ваши, они обеспечиваются правосудием, исполнительной властью и депутатами, то есть деятельностью законодательной власти. То есть... Все, еще раз подчеркиваю, что все вот эти муниципальные чиновники, служащие, они всего лишь руководствуются властью им данной, но они должны, они как бы работают на людей, должны по крайней мере по закону работать на людей, выполнять нашу волю. Чтя Конституцию, я содействую себе, своему роду, родине, всем людям, и благодарностью принимаю ваше содействие. И с благодарностью принимаю ваше содействие. Пишите номер исходящего, фиксируйте, если ведете журнал свой. От какого числа. И вот в суде вы вот это все зачитав, шапочку, она во всех ходатайствах и заявлениях будет одинаковая. Справа пишите, кому вы ее адресуете, это, это заявление. В Красноярске я пишу городской суд. Гражданину, гражданке в черной мантии, находящейся на месте судьи. Ну, то есть, дальше вы поймете, почему именно такая адресация, а не по фамилиям и отчеству. Дело в том, что ни один судья никогда не предъявлял никому вообще, то есть, свои документы. Хотя обязан это делать по закону, потому что откуда мы знаем, кто, что за человек в черной мантии там перед нами находится в суде? Может, там вообще это другой человек? А мы там, выслушиваем, там, подчиняемся в судебном заседании каким-то там процессуальным нормам. И вот заявляем, то есть, когда вот начался суд, судья там рассказал там права всякие, там высказался, да задал вопросы, доверяете ли вы суду, есть ли отводы, есть ли ходатайство. И то есть передают вам слово. И вот вы теперь можете, пол, имеете полное право заявлять любые заявления и ходатайства в суде. То есть на самом, в самом начале судебного заседания, после, после судьи сразу. Вот вы встаете, заявляете вот это заявление, которое называется «О доверии суду и допуске к участию в процессе». Именно ну, допуске к участию в процессе судьи. И отвечаете на вопросы, заданные судьей. Они всегда стандартные, они зачитывают их по бумажке. там. На вопрос, доверяете ли вы суду, отвечаю, в теории да, а конкретно вам пока нет. Что такое доверие? Это уверенность в чьей-нибудь добросовестности, искренности, в правильности чего-нибудь и основанное на этом отношение к кому-нибудь. 
Учитывая значение термина, а также следующие факторы. Личность судьи мне неизвестна, тем более приведенные выше качества. Наличие у судьи достаточных знаний, квалификации, лицензий, патента на право осуществления судебной деятельности мне неизвестно. Нет, нет предъяв... Непредъявление служебного удостоверения ставит под сомнение законность действия от имени Российской Федерации. Зависимость от внутреннего убеждения судьи мне лично неприятна, поскольку я не могу испытывать приятных чувств от внутренних убеждений неизвестного мне гражданина, адекватность мыслей и убеждений которого существенно влияют на справедливое, грамотное, объективное решение, от которого зависит судьба человека. Легитимность судьи. Неизвестно. Убежденность честности, порядочности, вера в искренность и добросовестность – именно так мы привыкли понимать значение слова «доверие». Суд – это орган государственной власти, в чьи задачи входит защита прав и законных интересов граждан, а не коммерческих структур в судебном порядке. Доверие к суду – это доверие к закону и одновременно признак высокой правовой культуры общества. На данном этапе вопрос суда о доверии некорректен, и я оставляю его без ответа до появления у меня достаточной информации о личности судьи, его квалификации, без пристрастности и объективности. Считаю возможным для себя принять участие в судебном процессе под представительством гражданина в черной мантии находящийся на месте судьи, но оставляю находящий гося Но оставляю за собой право, основанное на Конституции, моих внутренних убеждениях, достаточной грамотности и опыта участия в судебных процессах, на любой стадии процесса заявить судье отвод и в случае отказа от его удовлетворения прекратить свое участие в процессе. Одновременно должен предупредить судью о недопустимости нарушения в ходе процесса статьи 21. Конституции Российской Федерации в плане уничижающего человеческое достоинство обращения. В плане уничижающего человеческое достоинство обращения. Учитывая значение термина доверие, предъявите. Контракт, договор для передачи моего доверия вам, суду. Я хочу ознакомиться с условиями передачи моего доверия, его возврата, а также использования вами доверия. Предоставьте нотариуса для заверения контракта договора по передаче моего доверия суду. Чтобы кого-то отводить, его нужно, надо сначала привести, а точнее ему доверить. Чтобы доверить судье, вас судить, вы ему должны выписать нотариальную доверенную доверенность. А лучший договор, на основании которого судья возьмет на себя обязательство не использовать ваше право против вас, а также согласиться с оговоренной ответственностью, если нарушит ваши права. Доверие – это не материальный актив, который стоит в разных ситуациях разную сумму, но в любом случае никак не менее... 10 минимальных размеров оплаты труда. Следуя Гражданскому кодексу, должна быть доверенность. Письменных и устных распоряжений или указов о нарушении законов или их несоблюдения вам не давалось. Поэтому вся ответственность за малейшее нарушение законов ложится лично на вас. Заявление «Рассмотреть» Удовлетворить и приобщить к материалам дела. С уважением благодарю за служение народу 
носитель суверенитета, ваша роспись, фамилия, имя, отчество полностью. То есть, э, вот в таком виде подается и заявляется первое заявление при знакомстве с су судом, с судьей. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал, следите за следующими лекциями, за следующим материалом. Всем желаю успехов и только выигрывать дела в суде и быть юридически подкованным человеком.